ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് ഒരു രണ്ട് സെറ്റുകൾ തന്നാൽ അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം വേണ്ടത് പേഴ്സും ഓർഡേഡ് പേഴ്സും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ പേഴ്സും ഓർഡേഡ് പേഴ്സും പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജോഡികളാണ് അല്ലേ ജോഡികളാണ് ഇപ്പം ബുക്ക് പെൻ ബുക്ക് പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോഡിയാണ് അല്ലേ എ വൺ ഇത് മറ്റൊരു ജോഡിയാണ് ഈ ബുക്ക് പെൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഈ ബുക്കാണോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് പെന്നാണോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ പേഴ്സിനകത്ത് വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഓർഡേഡ് പേഴ്സിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ബുക്ക് കോമ പെൻ എന്ന് പറയുന്നതും പെൻ കോമ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് മാറും അതായത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്കും സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് പെന്നും ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ പെൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഓർഡറുണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഓർഡറുണ്ട് അതിനെയാണ് ഓർഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം എന്നാൽ ഓർഡേഡ് പെയർ ആകുമ്പം ജോഡികളാണ് ഓർഡറുള്ള ജോഡികൾ അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എന്നാൽ ഇവിടെ വെറും പെയേഴ്സ് ജോഡികൾ എന്ന് പറയുമ്പം ബുക്ക് പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പെൻ കോമ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് സെയിം ആണ് അതേപോലെ ഇതും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഓർഡേഡ് പേഴ്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബുക്ക് പെൻ എന്ന് പറയുന്നതും പെൻ കോമ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഓർഡേഡ് പെയറിനെ നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഡേഡ് പെയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയുള്ളത് ക്രോസ് പ്രൊ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു സെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അവിടെ എക്സാമ്പിൾ വൺ ആയിട്ട് ഞാനൊരു നാച്ചുറൽ എക്സാമ്പിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് രാമു പുലിയെ തിന്നാൽ പുലി രാമു തി രാമുവിനെ തിന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം അതായത് മൂന്ന് കൂട്ടുകാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് രാമു മറ്റൊന്ന് സോമു മറ്റൊന്ന് ദീപു ഓക്കെ ഇവർ കാട്ടിൽ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം കാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ പുലി വന്നു ഓക്കെ കടുവ വന്നു ഓക്കെ പുലി വന്നു കടുവ വന്നു ഞാൻ രാമുവിനെ ആർ എന്നെടുക്കാണ് സോമുവിനെ എസ് എന്നെടുക്കാണ് ദീപുവിനെ ഡി എന്നെടുക്കാണ് ഓക്കെ പുലിയെ ഞാൻ പി എന്നെടുക്കുകയാണ് കടുവയെ ഞാൻ കെ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അവർക്ക് ഇവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവരുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ രാമു പുലിയുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു രാമു പുലിയുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നെങ്കിൽ രാമു ജയിക്കാം പുലി തോൽക്കാം അല്ലേ രാമു ജയിക്കാം പുലി തോൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പുലി ജയിക്കാം രാമു തോൽക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓർഡേഡ് പെയറാണ് ഇത് ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെയറാണ് രാമു പി എന്ന് പറയുന്ന രാമും പുലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെയറാണ് പക്ഷേ ആർ പിയും പി ആറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ജയിക്കുന്നത് ആരാ ആരെയാണോ അവരെയാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് രാമു ജയിച്ചു പുലി തോറ്റു ഇവിടെ പുലി ജയിച്ചു രാമു തോറ്റു ഇനി രാമും കടുവയും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം രാമു ജയിക്കാം കടുവ തോൽക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ കടുവ ജയിക്കാം രാമു തോൽക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി സോമും പുലിയുകയാണെങ്കിൽ സോമു ജയിക്കാം പുലി തോൽക്കാം പുലി ജയിക്കാം സോമു തോൽക്കാം ഇനി സോമും കടുവയാണെങ്കിൽ സോമു ജയിക്കാം കടുവ തോൽക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കടുവ ജയിക്കാം സോമു തോൽക്കാം തിരിച്ച് ദീപും പുലിയും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ദീപു ജയിച്ചു ഇവിടെ പുലി ജയിച്ചു ഓക്കെ ദീപും കടുവയും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദീപു ജയിച്ചു കടുവ തോറ്റു ഇവിടെ കടുവ ജയി
ഓർഡേർഡ് പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആറാണല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആറ് ഇവിടെ എസ് എസ് ഡി ഡി ഓക്കെ അതായത് ആറ് ആറ് എസ് എസ് ഡി ഡി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത ആറ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഈ കാട്ടിൽ വരുന്ന ആളുകളെയാണ് അടുത്ത ആറ് എലമെൻറ്റിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പുലി കടുവ പുലി കടുവ പുലി കടുവ ഈ ആറ് എലമെൻറ്റ്സിനകത്ത് ഈ ആറ് ഓർഡേർഡ് പേഴ്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാട്ടിൽ വരുന്ന മൃഗങ്ങളെയാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ആറ് എലമെൻറ്റ്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള എലമെൻസാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ രാമു സോമു ദീപു എന്നതിനെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാക്കി എടുത്തു ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സെറ്റ് ഏതാണ് നമ്മുടെ മൃഗങ്ങൾ പുലിയും കടുവയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഈ ആറ് ഓർഡേർഡ് പേഴ്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എ ആണ് സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി ആണ് അങ്ങനെ എയും ബിയും അപ്പോൾ എയ്ക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് എലം ഇവിടുത്തെ ആറ് ഓർഡേർഡ് പേഴ്സിനകത്ത് എ എയിലെ എലമെൻസാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം എവിടാണ് ബിയിലെ എലമെൻസാണ് അതായത് പി കെ പി കെ പി കെ അതായത് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് എലമെൻസ് എല്ലാം എന്താണ് ബിയിലെ എലമെൻസാണ് അതായത് ഇത് എ ക്രോസ് ബി ആയിട്ട് മാറും ഇതെന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻസ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ബിയിലെ എലമെൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ആറിലെ സോറി എയിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ബി ക്രോസ് എ എന്ന് വരും അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൂടെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ക്രോസ് ബിയും ബി ക്രോസ് എ ഓക്കെ എ ക്രോസ് ബിയും ബി ക്രോസ് എ അതായത് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഡേർഡ് പേഴ്സും അവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് എക്സ് വൈ വേർ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോമ വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി അങ്ങനെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഡേർഡ് പേഴ്സിൻ്റെയും കളക്ഷനാണ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ക്രോസ് എ വരുമ്പോൾ ഈ എക്സ് ബിയിൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് വൺ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് എ ബി സി അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ക്രോസ് ബി ഇസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ഓർഡേർഡ് പേഴ്സ് എക്സ് കോമ വൈ സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോമ വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ വരാം എ വരാം ബി വരാം സി വരാം അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഡേർഡ് പേഴ്സിനകത്തെല്ലാം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വണ്ണാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വണ്ണാണ് ഈ ഓർഡേർഡ് പേഴ്സിനകത്ത് വന്നിരിക്കുക വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ബി വരാം സോറി ബിയിലെ എലമെൻറ്റ് എ വരാം ബി വരാം സി വരാം ഇനി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ടു ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എയിലെ എലമെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൽ ടു വരാം ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ വരാം ടു ബി വരാം അതേപോലെ ടു സി വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വേറെ ഒന്നും വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇതോടെ ഇവിടെ എ ക്രോസ് ബി തീരും ഇനി ബി ക്രോസ് എ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് വൺ വരാം ഇനി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഏത് വരാം ടു വരാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ടു വരാം ഇനി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ബി ബിയിലെ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എടുക്കുക ബിയിലെ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ആണ് ബി ബി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് വൺ വരാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ടു വരാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ബിയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് വൺ വരാം ഓക്കെ ബി ടു വരാം ഇനി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അടുത്ത ഏതാ സി വരാം അല്ലേ സി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എയിൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് വൺ വരാൻ ടു വരാം അപ്പോൾ സി വൺ സി ടു അപ്പോൾ 
set of all ordered pairs x comma y such that x element of y comma y element of b appo ee definition anusarichu enna veruvanengil set of all x comma y such that x element of a adu okay x element of a x element of a adhaye x element of a first element a element and y element of y element of b y element of b nu parayumbo second ivada second set endu enneyana a thaneyana alle ivadathe b ku pagaram ivada second set a thane vandirikkunu appo y element of b okay y element of b appo x element of x um y um ivada element aayirikkum sorry x um y um a ile thane element aayirikkum a cross a edukumbo x um y um a ile thane elements aayirikkum ivada y nu parayunnathu b ile element aanu y nu parayunnathu a cross b nu parayumbo second element b ile element aanu appo a cross a nu parayumbo സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് അവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എയിലെ എലമെൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എ എ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എയിൽ നിന്നും എ വന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് സെക്കൻഡ് സെറ്റിലെ എ വരാം സ്മോൾ ലെറ്റർ എ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ബി വരാം ഓക്കെ സോറി എ വരാം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് വരാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റിലെ എ വരാം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് വരാം എ വൺ അതല്ല ഇനി ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ത് വരാം എയിലെ മണ്ണ് വരാം ആദ്യത്തെ എയിലെ മണ്ണ് വരാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൺ ഉണ്ട് അപ്പം എ വൺ കോമ സോറി വൺ എ കോമ വൺ 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 എ കോമ വൺ വൺ ഇതാണ് എ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ക്രോസ് എ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഉള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ക്രോസ് എ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ലെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് സോറി എലമെൻസ് ഇൻ എ ബി എം ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ബി ബി എൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിനകത്ത് എയ്ക്കകത്ത് എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എയ്ക്കകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മോഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും ഒരു സെറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് പലപ്പോഴും മോഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും മോഡേ വിൽ ബി ത്രീ അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് മോഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി ക്കകത്ത് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ സിക്സ് എലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു വിച്ച് ഇസ് ഇവിടെ അതേപോലെ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ക്രോസ് എയ്ക്കകത്ത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി സെക്കൻഡ് സെറ്റിനകത്ത് അതേപോലെ എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സെറ്റിനകത്തും എയ്ക്കകത്ത് ടു എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആയിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് സിക്സ് അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ബി ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു വിച്ച് ഇസ് സിക്സ് ഇവിടെയും സിക്സ് ഇവിടെയും സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ക്രോസ് ബി എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ക്രോസ് ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എൻ ഓക്കെ എ ക്രോസ് ബി വിൽ ബി എം ഇൻ ടു എൻ അതേപോലെ സിമിലർലി നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ബി ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എം ഇൻ ടു എൻ എ ഓർ എം ഇൻ ടു എൻ ഓർ എൻ ഇൻ ടു എൻ ഓക്കെ സോ ഐ തിങ്ക് യു എൻജോയ്ഡ് ദിസ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു